。喂，宝娘，怎么啦？我上班呢。什么？在医院？你怎么啦？阑尾炎？还要做手术啊？行行行，需要多少钱啊？一万块钱啊！可是我这现在也没发工资啊。行行行，那行吧，那我先去找我弟弟借点。好好，你别急啊，我马上过去给你送钱。你说怎么得阑尾炎了？不行，赶快找我弟弟借点钱。谁呀、啊？来了。小白，小白，先找你有事。进来说。行。姐来了。啊。姐，什么事啊？急急忙忙的。小白，你姐夫生病了，这在医院呢。听说得了阑尾炎，医生还要说要开刀呢。什么？姐夫生病了？这么严重啊？姐，那你还愣着干什么呀？得赶紧去医院呢。我倒是想去医院呀、啊，可是你姐夫动手术，这手里的钱不够，这不是吗？我找你们，想给你们借点钱。姐，那那还需要多少钱啊？我听你姐夫说，最少要一万。可是我这工资还没发，你就先借给我一万吧。那那行吧，姐，我我去给你拿。行，小白，姐。我记得这姐夫在工地上班的吧？那你一个月挣的不挺多钱的吗？你们这些年就没攒下点儿？大梅，这你姐夫是在工地上班，可他挣的也不算多、啊，一个月也就五六千块钱，再加上平时的开销，加上孩子的学费、吃穿什么的，根本都余不下来什么钱。钱没事儿，我这有钱，我给你拿啊。小白，我有话跟你说。姐，你先坐会儿。嗯。怎么了？我来，干嘛呀？你怎么想的呀？你这你姐过来借钱，这账我就借给他呀。那那能怎么办呀？他们也没钱，这我姐夫生病也不能不这样。你说的好听，不能不借，可咱们哪有钱借给他呀？咱们手里不是还有点吗？咱们不是存了一些钱，准备给买车的钱吗？你也知道，那是买车的首付钱。咱们攒了那么久了，就攒了那五万块钱的首付钱。你现在把钱借给他了，那咱们车还买不买啊？车可以再还一还吗？现在是人民要紧。行，把钱借给他也行。不过等会儿我把钱拿给他的时候，我说话，你别说话，你别插嘴。行行行，我知道，那我就拿钱了。姐，这里呢有一万块钱。本来呢是我和小白我们两个准备买车的，付个首付。你也知道，这我们俩还有孩子呢，风吹雨打的接孩子上下学实在是不方便，所以我们就想买辆车。不过现在呢，既然姐夫身体不太舒服，得治病，那这钱就先借给你了。大梅，你放心。这个钱你借给我，我们一有钱了，马上就还给你。只要我发工资就给你。行，那行，这钱我也拿到了，那我就先走了。哦，行，姐。那我走了。改天有空的时候，我们去看一眼吧。啊，路上慢点儿。我跟你说，到时候你姐过来还钱的时候，那一万块钱必须一分都不能少。大美，你这话说的。车我姐既然给借钱了，她肯定借多少还多少呀。那可不一定，你姐什么样的人，你又不是不清楚。她呀，就爱贪点小便宜，所以你这话可别说的那么绝对。不会的，你就放心好了。哎，希望能像你所说的一样吧。哎，你说这工资刚拿到手都要还钱，是我弟，反正他们也不缺钱。要不少还点，告状一下，反正他们也不会说，不会相信。哎，就这样。谁啊？姐，大梅，来进来，好。
。来，姐。哎，姐来了。啊，是啊。我姐夫的病好点没啊？好多了，这不是吗？我们也发工资了，我就来还你们钱呢。这样。姐，其实这钱不着急呢。哎呀，我既然有钱了，我就还给你们吧。你们不是想买车吗？啊。小白，叔叔，这还有数吗？对对呀、啊，这这这还有数吗？不是的，姐，我这只是因为我们不是要买车嘛，我就让小白数一数，呃，才能知道我们现在还差多少钱，才能付首付啊。哎呀，数什么呀？这我不跟你说了吗？这一万块钱就不用数了。这你连姐都不相信吗？姐，我没有这个意思。你看嘛，这一万块钱本来也没有多少张，这数起来也很快的。就是说，咱们俩在这说话，这小白也没什么事儿，你就让他数数呗。小白，快数啊！大梅，数啊！这姐还等着呢。行行行。行这，这只有九千啊！九千，小白，你会不会是数错了呀？要不要再数一遍？可能是我数错了，我再数一遍啊！哎，不用数了，这就是九千。这这什么？这我不是想着这天冷了吗？我就想给孩子们买点衣服，所以我就扣了一千。这一千，在我这儿。姐，你想买衣服，你可以给我说呀。是啊，姐，你进门的时候我就跟你说了，你不用着急还的。你要用的话，你就先用着，反正这车啊，我们已经推迟了，我也不怕再推迟几天。姐，你要是真的需要用钱的话，那你先还五千也行啊，呃，不还也可以。但是你这不能骗我们的，那你这不是辜负我们的信任吗？姐。我那么的相信你，在大美面前，我给他保证过了。我跟大美说，这个钱你会原封不动的划不来的。可是，没想到你却这么做。我我我知道做错了，这这姐不是，姐，行了，其实我们两个也没有怪你的意思，只是想告诉你，以后不要再贪小便宜了。这幸亏是我们俩。你说你这要是对外人的话，那别人会怎么对你啊？你是时候该改改你这贪小便宜的毛病了。是是是，大伯，你说的对，姐以后一定改，以后绝对不这样做了。这钱我也还你了，这姐就回去了。姐，要不我们送送你吧？不用不用不用。不用